Look at this funny picture. Why the picture became funny? Yes, exactly. That became the ears of animals has been misplaced. Okay, sorry. ఈ చిత్రాన్ని చూడండి ఇది ఎందుకు మీకు నవ్వు తప్పిస్తుందో ఎందుకంటే ఆ చిత్రం అంతా నవ్వించేలా ఉంది అవును ఎందుకంటే ఆ జంతువుల చెవులన్నీ ఒక జంతువులతో మరొకటి మారిపోయి ఉన్నాయి అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్ ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ స్మాల్ ఇయర్స్ ఇట్స్ ఫనీ యాక్చువల్లీ దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఎలిఫెంట్ ఇయర్స్ దీస్ ఆర్ ద rats ears mundu page lo unna patani gamaninchandi yenuguku chinna chevulu unnai idi navvu teppinchela undi kadu nijaniki avi yenugu chevulu kaadu eluka chevulu identify the animals and classify them kinda yobadina jantulu gurtinchi vaatini వర్గీకరించండి ఫ్రమ్ ద మ్యాచింగ్ వి లెర్న్ దట్ ద ఇయర్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ డిఫర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ షేప్ జతపరచడం నుంచి మనకు తెలిసింది ఏమిటంటే జంతువుల చెవులు అన్నీ వేరు వేరు ఆకారాల్లోనూ పరిమాణాలలోనూ ఉన్నాయి యానిమల్స్ క్లాసిఫికేషన్ based on the visibility of their ears animals are classified into two types they are viviparous and oviparous jantulu yokka chevulu kanipinche teerunu batti manu rendu vidhaluga vibhajinchukodam jarigindi avi sisu utpadakalu mariyu అండోత్పాదకాలుగా అంటారు వివి పేరస్ ద యానిమల్స్ హూజ్ ఇయర్స్ కెన్ బీ సీన్ అండ్ హ్యాజ్ ఫర్ ఆన్ దేర్ స్కిన్ గివ్స్ బర్త్ టు బేబీస్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వివి పేరస్ ఏ జంతువులు చెవులైతే బయటకు కనిపిస్తాయో అలాగే చర్మంపై వెంట్రుకులు ఉంటాయో ఆ జంతువులు పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి వాటిని శిశు ఉత్పాదకాలు అంటారు ఈ జంతువులనే క్షీరదాలు లేదా పాలిచ్చే జంతువులు అని కూడా అంటారు ఓవి పేరస్ ద యానిమల్స్ హూజ్ ఇయర్స్ కెనాట్ బీ సీన్ అండ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ హెయిర్ ఆన్ ద స్కిన్ లే ఎగ్స్ ఇంక్యుబేట్ అండ్ హ్యాచ్ దేర్ యంగ్ వన్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవి పారస్ ఏ జంతువులు చెవులైతే బయటకు కనిపించవో చర్మంపై వెంట్రుకలు ఉండవో ఆ జంతువులు అవి గుడ్లు పెట్టి వాటిని పొదిగి పిల్లలకు జన్మనిస్తాయి ఇలాంటి జంతువులను అంటోత్పాదకాలు అంటారు డూ ఆల్ యానిమల్స్ ఈట్ ద సేమ్ ఫుడ్ నో ఆల్ యానిమల్స్ నాట్ ఈట్ ద సేమ్ ఫుడ్ Some animals eat only plants. Some animals eat meat. And some animals eat both plants and meat. The mouth and limbs of animals are patterned based on the type of food they eat. Here some examples are given. Observe those. Those have different structures of mouth and limbs based on their food habit. Jantulani oke ragmena aharana tisu kunta ya ante tisu ko. Kunni jantulu mokkalna matra me tentai. Kunni maamsa ni tentai. Marikunni jantulu mokkalnu jantulna koda tentai. Aya jantula noru chalanangalu అవి తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి నిర్మింపబడ్డాయి ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఇవ్వబడిన ఒక్కసారి ఆ చిత్రాలను గమనించండి ఆ చిత్రంలో ఉన్నటువంటి జంతువుల యొక్క నోరు చలనంగాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయి దానికి కారణం వారి తీసు అవి తీసుకునే ఆహారం వేరువేరు ఆహారం తీసుకుంటున్నాయి కాబట్టి
based on the food habits the animals are divided into three types the first one is herbivores herbivores eat only plants or plant products they have sharp cutting and strong grinding teeth here you can see the some examples those are goat horse rabbit zebra cow elephant and giraffe jantulu vaat teeskune aaharanu batti మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది అందులో మొదటిది శాకాహారులు ఇవి మొక్కలు మొక్కల నుండి లభించే పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకుంటాయి ఈ జంతువులకు పదునైన కొరికే దంతాలు బలమైన నమిలే దంతాలు ఉంటాయి వీటికి ఉదాహరణగా గేదె మేక జింక గుర్రం ఏనుగు జిరాఫీ కుందేలు వంటి వాటిని చెప్పుకోవచ్చు కార్నివోర్స్ కార్నివోర్స్ ఆర్ ద యానిమల్స్ దట్ ఈట్ ద మీట్ ఆఫ్ ద అదర్ యానిమల్స్ దోస్ హ్యావ్ లాంగ్ షార్ప్ టీత్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాట్ లయన్ చీతా అండ్ ఫాక్స్ ఇతర జంతువుల మాంసాన్ని ఆహారంగా తీసుకునే జంతువులను మాంసాహారులు అని అంటాం ఈ జంతువులకు పొడమైన బలమైన చీల్చే దంతాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు పిల్లి సింహం చిరుత నక్క ఓమ్నివోర్స్ ఓమ్నివోర్స్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ దే హ్యావ్ షార్ప్ కట్టింగ్ టీత్ స్ట్రాంగ్ గ్రైండింగ్ టీత్ అండ్ క్యానియస్ మొక్కలను జంతువులను రెండింటినీ ఆహారంగా తీసుకునే జంతువులను ఉభయహారాలు అంటారు ఈ జంతువులకు పదునైన కొరికే దంతాలు బలమైన నమిలే దంతాలతో పాటు చీల్చే దంతాలు కూడా ఉంటాయి డూ యు నో హ్యూమన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఓమ్నివర్స్ ఎస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఓమ్నివర్స్ డ్యూ టు దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నీకు తెలుసా మానవుల్ని కూడా ఉభయహారులు అంటారని అవును మానవుల ఆహార పలవాట్ల వలన వారిని ఉభయహారులు అంటారు ఐడెంటిఫై ద యానిమల్స్ అండ్ క్లాసిఫై దెమ్ కింద ఇవ్వబడిన జంతువులను గుర్తించి వాటిని వర్గీకరించండి లెట్స్ నో అబౌట్ బోట్స్ లెట్ ఇస్ అబ్జర్వ్ ద బీక్స్ ఆఫ్ ద బోట్స్ ఆర్ ద సేమ్ no the beaks of the boats are not the same the shapes of the beaks depend on their food habits some have small beaks some have long and some have curved beaks they are sharp and strong oka sari ikkada pakshulu mukkulnu parisheelidam anni okela unnaya పక్షుల ముక్కులు ఒకేలా ఉండవు పక్షుల ముక్కులు ఆకారాలు వాటి ఆహారపు అలవాట్లపై ఆధారపడి ఉంటాయి కొన్ని పక్షులు చిన్న ముక్కులు కొన్ని పొడవాటి ముక్కులు మరికొన్ని వంగిన ముక్కులు కలిగి ఉంటాయి పక్షుల యొక్క ముక్కులు పదునుగా బలంగా ఉంటాయి అబౌట్ బోర్డ్ క్లాస్ Boats use their feet for walking, climbing, swimming and perching. The claws are used for holding food and in self-defense. The shape of their claws and feet depends on their food habits. The claws the board have long curved nails. Pakshulu nadvadaan ki, chitlakkadaan ki, yedaraan ki, ఎగరడానికి కాళ్ళను వాడతాయి ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి తమను తాము రక్షించుకోవడం కోసం పక్షులు తమ కాళ్ళ గోలను ఉపయోగిస్తాయి పాదం కాలిగోలు ఆకారం అవి తీసుకునే ఆహారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాళ్ళు గోళ్ళు పొడవుగా వంపు తిరిగి ఉంటాయి 
shelter of boats boats build different nets they build their nests for laying eggs usually the male birds build the nets and the female birds lay eggs in them once the young ones develop wings they fly off from the nest birds build very strong nets for example a crow builds its nest with twigs and dry leaves the weaver birds weaves its nest with grass leaves twigs and roots the tailor bird stitches leaves together into a nest an eagle builds its nest with large sticks grass or plant stacks on the rocky cliffs or on high trees పక్షులు రకరకాలైన గూళ్ళను కట్టుకుంటాయి అవి గుడ్లు పెట్టే సమయానికి ముందుగా గూళ్ళను కట్టుకుంటాయి సాధారణంగా మగ పక్షులు గూళ్ళు కడతాయి ఆడ పక్షులు గూళ్ళలో గుడ్లు పెడతాయి పక్షి పిల్లలు రెక్కలు బలంగా పెరగగానే ఎగిరిపోతాయి పక్షులు తమ గూళ్ళను చాలా బలంగా నిర్మిస్తాయి ఉదాహరణకు కాకి తన గూడును చిన్న కొమ్మలు ఎండుట ఆకులతో నిర్మిస్తుంది గిజిగాడు తన గూడును ఆకులు గడ్డి కొమ్మలు వేర్లతో అల్లుకుంటుంది టైలర్ బోర్డు పక్షి చెట్టు ఆకులను కలిపి కుట్టి గూడిగా మరుస్తుంది గద్ద తన గూడును పొడవైన పొలలు గడ్డి చెట్టి కొమ్మలతో రాతి శిఖరాల పైన లేదా ఎత్తైన చెట్లపైన గూడును కడుతుంది గ్రూహ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ యానిమల్స్ రిగార్డింగ్ ద ఫ్లోక్ ఆఫ్ బోర్డ్స్ మైగ్రేటింగ్ బోర్డ్స్ నీడ్ టు ఫ్లై లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ డ్యూరింగ్ దేర్ జర్నీ దే మే లూజ్ దేర్ ఎనర్జీ టు అవాయిడ్ దిస్ దే ఫ్లై ఇన్ ఏ వి ఫార్మేషన్ వలస వెళ్ళే పక్షులకు సుదూరాలకు ఎగిర వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ప్రయాణంలో అవి తమ శక్తిని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది దీనిని నివారించుకోవడానికి వి ఆకారంలో ఏర్పడి ప్రయాణిస్తాయి యాండ్స్ లివ్ టుగెదర్ లైకర్స్ ద కాలనీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ క్వీన్ యాండ్స్ మేల్ యాండ్స్ అండ్ ద వర్కర్ యాండ్స్ there is discipline and work division in their colonies ants release a secretion which helps to pass information of food to other ants chemalu manalaga samuhanga jeevisthayi chemala colony lo rani chema maga chemalu shramika chemalu untayi చీమల కాలనీలో చీమలలో క్రమశిక్షణ పని విభజన కనిపిస్తుంది చీమలు ఒక రసాయనాన్ని స్రవిస్తాయి ఈ రసాయనం సహాయంతో ఒక దారిని ఏర్పరిచి ఆహారానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఇతర చీమలకు అందిస్తాయి లెటస్ అబ్జర్వ్ ద పిక్చర్స్ హియర్ in first picture honey bees build the hives and live in groups they share food with their other bees and feed the bee larvae without working as a group they cannot build such an awesome honeycomb oka sari ikkada evabadina bommalnu gamaninchandi వాటిలో మొదటి బొమ్మలో తేనెటీగలు అన్నీ కలిసి తమ ఇంటిని నిర్మించుకుని జీవిస్తాయి తేనెటీగలు అన్నీ కలిసి ఆహారాన్ని పంచుకుంటూ తమ లార్వాలకు ఆహారాన్ని అందిస్తాయి సమూహంగా కలిసి పనిచేయకపోతే తేనెటీగలు అంతటి అందమైన ఇంటిని నిర్మించుకోలేవు 
coming to the second picture the elephants in the forest live together in herds nearly 10 or 12 elephants move in a herd along with their babies the elderly female elephant leads the herd this way of living in groups provides protection oka sari rendu chitrani gamaninchandi adugulo nevasinche enugulu kuda samuhalaga untayi 10 nundi 12 enugulu vaati pillalatho paatuga samuhalaga velutuntayi vayasulo pedda enugu kumpuniku naayakatvam vahistundi ee vidhamaina gumpuluga jeevinche pravartana enugulaku rakshanam istundi